بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فراون 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 es gibt kaum ein Thema das so polarisiert wie das Thema der Frau vor allem kontrastiert zum Mann eine Beziehung die mittlerweile gestört ist wo doch gerade die beiden Geschlechter darauf ausgelegt sind auf Anziehungen und Ergänzung so wird dies heute zur Verachtung geschrien Männer, die sich öffentlich über ihre natürlichen Bedürfnisse unterhalten, sich outen, werden sehr schnell als Machos, als böse Chauvinisten oder als Sexisten verschrien. Es ist wahrscheinlich einfacher, sich heute als schwul zu outen, als einfach als Mann mit all seinen Trieben. Denn wenn auch in manchen Fällen berechtigt, ist es zu einfach, diskursiv mit der MeToo-Keule erschlagen zu werden. Selbst ist die Frau, sie braucht keinen Mann, das wird ihr nahezu in die Wiege gelegt. Der Feminismus hat vor lauter Gleichmachung mit dem Mann die Frau ihrer Weiblichkeit beraubt. Dabei ist es doch gerade ihre Andersartigkeit, ihre Weiblichkeit und die gegebenen Fähigkeiten, die sie so einzigartig machen. Und darüber hinaus hat der aktuelle Popfeminismus einen seltenen, so dagewesenen, destruktiven Antagonismus zum Mann heraufbeschworen, als würde es nur um die Konstruktion eines Feindbild Mannes gehen. Irgendwie ist das erbärmlich und viel zu viel Energie wird da reingesteckt. Aber lassen wir das ihr Problem sein. Unser Problem ist ein anderes. Unser Problem ist, dass viele Muslime glauben, sie müssten diesen Diskurs aus reinem Anerkennungsdrang und fehlendem Selbstbewusstsein in ihr Weltbild einbauen. Das geht so weit, dass die Feindseligkeit zwischen Mann und Frau schon ganz früh in der Erziehung stattfindet. Wenn die Mutter zum Beispiel ihrer Tochter Ratschläge erteilt, dann sagt sie, wenn du dann einmal geheiratet hast, dann pass auf, lass dir nichts gefallen und wenn er sich nicht daran hält, dann zeige es ihm. Kein Wunder sind hier die Probleme und Konflikte vorprogrammiert. Dabei ist das im Islam alles gar nicht nötig. Wir haben in unserer islamischen Norm keine solche Komplexe. Die Frauen standen schon immer an der Seite des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, an der Seite der Kalifen, an der Seite der Sahaba, mittendrin in der Gesellschaft und auch an der Front, wie zum Beispiel Nusayba bin Kaab. Der Islam hat kein Problem damit, dass uns kompetente Frauen belehren. Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu sagt ja über Aisha radiyallahu anha, immer dann, wenn wir nach Antworten suchten, gingen wir zu Aisha und fanden dort eine vor. Wir brauchen keinen Feminismus und wir brauchen auch keine Feministinnen. Der Islam kennt diesen Geschlechterstreit in seiner Norm nicht. Nie war Eva schuld für die Sünden von Adam oder umgekehrt. Gleichwertig vor Allah, wenn du also kulturellen Missständen die Stirn bieten willst, dann tu es mit dem Islam. Im Zeitalter der Frauen, wo die meisten Angriffe auch über das Topic der Frau stattfinden, sind Powerfrauen, Aktivistinnen, so wie es die Sahabiat waren, von größter Wichtigkeit, mehr denn je. Wir sind komplementär füreinander erschaffen worden und gemeinsam bemühen wir uns für ein unvergleichbares Projekt. Wir sind keine Feinde. Vielleicht sind wir verschieden in unserer Wesensart, aber wir sind im Dienste dieser Sache gleichwertig und vor allem sind wir Verbündete. Und deshalb sagt Allah, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind miteinander verbündet und einander Beschützer. Sie gebieten das Rechte und verbieten das Verwerfliche. Sie verrichten das Gebet und entrichten die Zakat und sie gehorchen Allah und seinem Gesandten. Sie sind es, derer Allah sich erbarmen wird und gewiss Allah ist allmächtig und allweise. Sag mir, benehmen wir uns wie Verbündete? Ist es vielleicht an der Zeit, dass auch du deine Ansichten überdenkst? Denk darüber nach. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullah.